novo presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Dão, Arlindo Cunha, tomou já posse. A nova direção foi eleita por unanimidade no final do mês de setembro. Para os próximos três anos, a nova direção pretende garantir a unidade e a coesão institucional, velar pela qualidade dos produtos, reforçar as estratégias de promoção e marketing, ocupar o espaço de representatividade e reivindicação setorial, agilizar serviços e revitalizar a investigação e desenvolvimento dos vinhos do Dão. A unidade e a coesão institucional hão de ser a questão mais prioritária na nossa ação coletiva. Unir a região de mercada em torno de um projeto mobilizador que consolide no pelotão da frente das regiões de mercadas portuguesas a região, assumindo um protagonismo que corresponde à qualidade dos seus vinhos. A chave do sucesso passa por um compromisso estratégico entre estes interesses, que são os esteios de qualquer região vitivinícola, assim como pelo intransigente cumprimento da missão de velar pela qualidade dos produtos, única via de criação coletiva de valor para todos. Em segundo lugar, impõe-se desenvolver um trabalho estruturado e profundo de promoção e marketing dos nossos vinhos. Trata-se de reforçar a projeção da imagem do vinho do Dão, dentro e fora do país, associando-a a uma identidade distintiva de elevado valor. Ou seja, trata-se de recuperar a histórica imagem identitária do Dão como região produtora de vinhos de excelência e fazer com que a denominação de origem protegida Dão seja uma mais-valia efetiva nas vendas das empresas. Ocupar e participar ativamente em todo o espaço de representatividade e de reivindicação existente no quadro da organização institucional do setor, quer a nível das estruturas associativas, quer a nível dos organismos públicos, quer a nível nacional, quer da União Europeia, é outra das dimensões associadas à projeção do Dão e dos seus vinhos e que nós pensamos levar à prática com a maior prioridade. Por tais razões, quanto exercer uma presidência marcada pelo envolvimento e mobilidade, participando ativamente em reuniões institucionais, seminários, certames ou quaisquer outras iniciativas onde exista uma boa oportunidade de promover o Dão e a sua imagem. Uma terceira linha de ação consiste em reforçar os serviços que a CBR deve prestar aos seus agentes económicos, permitindo a realização do maior número possível de operações por via informática, por forma a poupar-lhes os transtornos das deslocações e os custos a elas associados. Em quarto lugar, impõe-se reforçar a componente de investigação e experimentação, por forma a que a viticultura regional não descolhe da vanguarda do processo de modernização e inovação que é a base da competitividade e da sobrevivência a médio e a longo prazo. Uma região com a ambição do Dão não pode abdicar de promover a investigação e a experimentação com vista a melhorar as suas vinhas e os seus vinhos e os seus vinhos. Neste sentido, é a nossa intenção encetar contactos com o Ministério da Agricultura e com o Instituto Politécnico de Viseu para a constituição de uma parceria capaz de transformar o Centro de Estudos Vitivinícolas do Dão, num verdadeiro centro de, de investigação e desenvolvimento experimental, como já foi no passado, com, com capacidade para servir os interesses de todos os viticultores da região. O Centenário e Eterno Dão merece o melhor esforço e empenho de todos nós. Mais do que isso, merece a nossa paixão. O novo Presidente da Comissão Executiva da CBR, Dão Arlindo Cunha, tomou posse juntamente com o vogal do Comércio, Rui Ribeiro, e o vogal da Produção, António Mendes. O novo Presidente do Conselho-Geral da CBR, Dão, é Raul Albergaria. A região do Dão possui 20 mil hectares de vinha e representa no momento 8% da área vinícola do país e 6% da produção nacional de vinhos.